No son pocas las cábalas que se dicen deben realizarse para recibir un año nuevo. Con eso esperamos asegurar desde el amor hasta la abundancia. Pero también hay otras formas que comienzan a tomar fuerza como es encender la luz de una vela para recibir el cambio de ciclo. Esa energía negativa que ha ido en contra de mi salud y todo, he tratado por todos los medios salir adelante, ser positiva, me dedico a aves, pájaros, de todo un poco, a mi tierra, a mis huertos. Pero por fin de yo no estar ahí bajoneada, triste y amargada. ¿Encendería una vela para recibir el año nuevo? Sí, sí, en primer lugar la vela blanca para que me ilumine, ilumine a nuestro Señor que está en el cielo y los dé energía desde allá. Y sin duda que tiene razón, el centro de todo esto es una forma de pensar, de sentir, de vibrar, de canalizar energías y las velas con su llama y luz han sido compañeras casi desde un principio de este viaje de la humanidad. Yo espero que sea mejor para todos, porque todos, al final todos hemos padecido de una u otra cosa, fallecimiento de seres queridos, entonces todos estamos con eh, alguna otra cosa, con pena, con, con tristeza. Y bueno, y ahora este cambio de año, estar todos juntos en familia y bueno, y ocupan muchas velitas para una iluminación, para, para tener más energías positivas. Es solamente una llamita, pero que significa mucho, especialmente cuando termina un año y comienza uno nuevo, reavivando sueños y esperanzas o calmando el dolor que deja el ciclo que termina a las 24 horas del 31 de diciembre. Ocupa mucho las velitas de, de armonización, que la velita esta, que la velita de panal. Esta es una que vela está. que llama mucho la atención. Sí. Este, porque esta velita tiene mucha fuerza, es como más, más energético, es como es orgánica, entonces esta es la que buscan más las personas. Igual como esta velita dorada, que es la iluminación, la gente se lo caracteriza a Dios, a Dios. Entonces todo al final, toda la mayoría llevan sus velitas para iluminarse, sí, sí, para tener tranquilidad. Y esta es una buena oportunidad para hacer este ejercicio que solo busca mejorar lo que no estuvo bien. Y para ello, las velas tienen significado y color. Generalmente ocupan los siete días de la semana, que son siete colores, que se lo denominan a los arcángeles. Y después hay gente que ocupa la velita de choclo, que es esta, que es como la abundancia, esta velita de Buda que también es lo mismo para los trabajos, eh, para de repente vender cosas. Se trata de un ritual de luz, de conexión con las fuentes superiores de la vida a través de la suave luz de una vela. Por ello, esto que es solo un gesto de amor puede ser mejor aplicando algunos cuidados. Eh, generalmente eh, cuando es una ritualización eh, eh, se coloca un platito blanco eh, en este caso eh, le colocan azúcar, canela y al ladito le ponen un vasito de agua. Y ahí las personas cuidan su velita, pues si uno le está pidiendo ahí arriba al universo, a Dios, a, a, a sus seres queridos que ya se partieron. Entonces uno hace su ritual con mucho respeto, cuidado. Por eso, que la suave luz de una vela ilumine el camino de todos cuando comience el que esperamos sea un feliz 2024.